హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఈరోజు మన క్లాస్ని చాలానే క్రియలతో ప్రారంభిద్దాము రెండు చేతులు పూర్తిగా ముందుకు తీసుకుందాం చేతి యొక్క వేళని దూరంగా అలా రెండు బొటన వేళని మరుచుతూ బ్రహ్మముద్ర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ ఈ విధంగా ఉంటూ రిస్ట్ అప్ అండ్ డౌన్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా ఉంటూనే రిస్ట్ రొడేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్లో సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ ఎల్బో స్ట్రెచింగ్స్ అర చేతుల్ని ఆకాశం వైపు అయితే ఇలా చాపుకుందాం ఎన్హేల్ ఎగ్జేల్ చేస్తూ ఎన్హేల్ ఎగ్జేల్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వన్ ఇలా ఉంటూ ఎల్బోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ యాక్సెల్ ఇన్హెల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ చివరిగా షోల్డర్ రొటేషన్ చేతి యొక్క వేళ్ళని భుజాల మీద తీసుకుంటూ వన్ ఇలా మూడు చేతులు కలుపుతూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్లో సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు ఈ స్థితి నుంచి దండాసన స్థితి అయితే తీసుకుందాము రెండు కాళ్ళని ముందుకు చాపుకుందాం అలా రెండు కాళ్ళు ముందుకు చాపుకుంటూ రెండు చేతులు విధంగా నేల మీద తీసుకుంటూ ముందుగా తోస్ అప్ అండ్ డౌన్ కాలు యొక్క వేళ్ళు మాత్రమే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ యాంకిల్ అప్ అండ్ డౌన్ అలా బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ ముందుకి బ్రీత్ ఇన్ చేస్తూ వెనక్కి బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ ఎగ్జేల్ ఎన్హేల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ రొటేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్లో సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు స్థితి నుంచి రెండు కాళ్ళని దూరంగా స్ట్రెచ్ చేద్దాం స్ట్రెచ్ యువర్ బోత్ లెగ్స్ రెండు చేతుల పూర్తిగా ప్రక్కకి రెండు చేతుల పూర్తిగా పైకి మన శరీరాన్ని ఎడం వైపు తిప్పి రెండు చేతులతో ఎడమ కాళ్ళ యొక్క వేళ్ళని కానీ లేదా అందకపోతే యాంకిల్ జాయింట్ కనపట్టుకొని మన యొక్క చిన్ లేదా ఫోర్ హెడ్ని చిన్నగా మోకాలు టచ్ చేయాలి డౌన్ ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉంటే మాత్రం తలమోకాలు టచ్ చేయకూడదు ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డౌన్ బ్రీత్ ఇన్ అప్ బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అప్ down 
up, down. Ila istitlo vaka ten seconds onda ne prathin chali. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Up, opposite side, down. Okay, ten count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Up. Relax. అలా చేతుల పూర్తిగా ప్రక్కకి రెండు కాళ్ళని దగ్గరగా తీసుకుందాం ఈ విధంగా అలా దగ్గరగా తీసుకున్న తర్వాత చాలా మందికి తొడలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ముందుకు బెండయ్యే ఆసనాలు చేయడానికి చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అలా వాళ్ళకి పనికి వచ్చే ప్రాక్టీస్గా ఇప్పుడు మనం ఒకటి చెప్పుకుందాం మన యొక్క కుడి కాలని ఈ విధంగా మరుచుకోవాలి రెండు చేతులతో ఇలా పట్టుకోవాలి పాదం పట్టుకున్నా పర్లేదు ఈ యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ పట్టుకున్నా పర్లేదు పట్టుకొని మోకాళ్ళ మడవకుండా ఈ యొక్క కాలని స్ట్రైట్గా పైకెత్తాలి పైకెత్తి మన చిన్న లేదా ఫోర్ హెడ్ని ఇలా మోకాలి టచ్ చేయాలి డౌన్ ఆపోజిట్ లాగ్ ఆప్ ఆపోజిట్ లాగ్ down opposite leg up down opposite leg up down last round opposite leg up down relax ante paschimottanasanam gaani janu sirsasanam gaani upavistha konasanam gaani nilabadu chese paada hastasanam gaani perfect posture lo cheyali ante ee practice ekkuga chesthe aa yokka asanalu aithe cheyagalaru aithe severe back pain samasya unnavalaithe ee practice aithe cheyyaddu ippudu asanalalo kochinappudiki modati asanamu భద్రాసనం ఏ విధంగా చేయాలనేది అయితే చెప్పుకుందాము మన యొక్క కాళ్ళ యొక్క బొటన వేళ్ళ నుంచి చిటికిన వేళ్ళ వరకు ఈ విధంగా కలపాలి ఇలా కలిపి రెండు కాళ్ళని లోపలికి తీసుకోవాలి ఇలా లోపలికి తీసుకొని ఈ రెండు మడమలు అనేవి పెరీనియముకు దగ్గరగా తీసుకోవాలి పెరీనియం అంటే మళ్ళా మూల రంధ్రాల మధ్యన ఉన్న ఆ యొక్క స్థలముని పెరీనియం అంటాము అక్కడే మూల చక్రం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మూలాధార అని కూడా అంటారు ఇలా రెండు కాళ్ళని వీళ్ళంత లోపలికి తీసుకొని మన యొక్క రెండు తొడలు అనేవి నేలకు తాకే విధంగా కూర్చుంటూ వెన్నెముఖ నిటారుగా తీసుకోవాలి భద్రాసనం ఈ స్థితిలో బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ సహజంగా తీసుకోవాలి ఎవరికైతే మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు ఉంటాయో వాళ్ళకి ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకు కూడా ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది లైక్ పీసీఓడి పీసీఓఎస్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి చూడండి ఓవర్ బ్లీడింగ్ లాంటి సమస్యలకు అయితే ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా ఈ ఆసనంలో మీరు ఎంత సమయం ఉండగలిగితే అంత సమయం ఉండాలని ప్రయత్నించాలి ఇలా ఇదే ఆసనం నుంచి ఇలా ఉంటూనే చిన్నగా బటర్ ఫ్లై ఏ విధంగా చేస్తామండి జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ ఇలా బటర్ఫ్లై చేయొచ్చు 
ఇది కూడా స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడే ఆసనంగా చెప్పచ్చు తర్వాత ఆసనము బద్ధ కోనాసనము ఈ యొక్క బద్ధ కోనాసనం ఏ విధంగా చేయాలనేది అయితే ఇప్పుడు చెప్తాను మన యొక్క చిన్ భాగం ఉంది చూడండి ఈ చిన్ భాగం అనేది కాళ్ళ కంటే ముందున్న నేలకి టచ్ చేయాలి చిన్ లేదా ఫోర్ హెడ్ అది సాధ్యం కాకపోతే రెండు కాళ్ళని కాస్త ముందుకు జరుపుతూ ఈ యొక్క చిన్ లేదా ఫోర్ హెడ్ని ఈ యొక్క కాళ్ళకైనా తగిలించవచ్చు కాళ్ళ కంటే ముందున్న నేలకి టచ్ చేయడం అనేది సుప్రత గారు చూపిస్తారు మీరు చూడండి చిన్ భాగాన్ని ఆ కాళ్ళ కంటే ముందున్న నేలకి అలా చిన్నగా టచ్ చేయాలి ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళని కాస్త ముందుకు జరుపుకుందాము అంటే సెకండ్ వేరియేషన్ ఇలా కాస్త ముందుకు జరుపుకొని చిన్ లేదా ఫోర్ హెడ్ని ఇలా ఈ కాళ్ళకి టచ్ చేయాలి డౌన్ రిలాక్స్ చూసారు కదండి భద్రాసనం బద్ధకోనాసనం బటర్ఫ్లై ఆసనాలు ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి మూత్ర సంబంధిత సమస్యలకి స్త్రీల యొక్క రుచి సమస్యలకి ఈ ఆసనం అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది హిప్ ఓపెనింగ్ ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి అంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఈ ఆసనాలు చేసి తీరాలి మకరాసన స్థితి ఇలా రెండు చేతుల్ని ఇంటర్లాక్ చేసుకుని చిన్ భాగము కానీ మన యొక్క చిక్ బొగ్గలు కానీ తీసుకునే విధంగా ఉండాలి అంటే ఇలా ప్రక్కగా కూడా తిరిగి చేయొచ్చు ఇలా ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రెండు కాళ్ళ మధ్యన అడుగు దూరం వచ్చే విధంగా రెండు కాళ్ళు బయట వైపుకు వచ్చే విధంగా అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది బోర్లా పడుకుని ఆసనాలకి రిలాక్సేషన్ పొజిషన్గా చెప్పచ్చు అంటే బోర్లా పడుకున్న ప్రతి ఆసనం చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఆసనానాసనానికి మధ్యలో ఈ విధంగా మకరాసనం అయితే తీసుకోవాలి ఈ మకరాసన స్థితి నుంచి మొదటి ఆసనం అధ్వాసనం ఈ యొక్క ఆసనం అనేది బీపీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి అదేవిధంగా డయాబెటీస్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ లాంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా తీసుకుందాం రెండు చేతులు అలా ముందుకు తీసుకుంటూ అలా హాయిగా పడుకోవాలి కంటూ మకరాసన స్థితి ఈ అధ్వాసనం నుంచి తర్వాత మనం చేయబోయే ఆసనం సర్పాసనం దీని స్నేక్ పోజ్ అంటారు ఎవరికైతే సర్వికల్ స్పాండలైసిస్ సమస్య ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ ఆసనం అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఛాతీ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఈ ఆసనం ఉపయోగపడుతుంది ఊపిరితిత్తులు బలపడడానికి ఆసనం లాంటి సమస్యలు ఉంటే తొలగిపోవడానికి ఈ యొక్క సర్పాసనం ఉపయోగపడుతుంది మెడభాగం వెనక్కి సాగదీసి ఉండడం వల్ల థైరాయిడ్ వ్యాధి అనేది ఉంటే తొలగిపోతుంది లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్యకు కూడా ఈ ఆసనం అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఇలా మకరాసన స్థితి నుంచి రెండు కాళ్ళను దగ్గరగా తీసుకుందాం ఇలా మడమల మీద ఇలా తీసుకుంటూ ఈ రెండు చేతుల్ని మన యొక్క తుంటి భాగం మీద ఇంటర్లాక్ చేసుకోవాలి విధంగా మన యొక్క బటెక్స్ మీద ఇంటర్లాక్ చేసుకుని చిన్నగా అప్పర్ పార్ట్ని విధంగా పైకెత్తాలి సర్పాసనం డౌన్ మకరాసన స్థితి అలా సర్పాసనంలో మీరు ఎంత సమయం ఉండగలిగితే అంత సమయం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి
ఇప్పుడు మనం అనంత ఆసనం అయితే చెప్పుకుందాము ఈ యొక్క ఆసనం అనేది అనంత పద్మానాభుని పేరు మీదుగా వచ్చిందని చెప్పచ్చు ఎవరికైతే ప్రారంభంలో హెర్నియ సమస్య ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా పెల్విక్ రీజన్ అనేది సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు తొలగడానికి కూడా ఈ యొక్క అనంత ఆసనం అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాము ఇలా ప్రక్కగా తిరిగి పడుకుందాము ఇలా ప్రక్కగా తిరిగి పడుకొని క్రిందిగా నాకు కుడి చేయుంది అంటే రెండు వైపులా చేస్తాను ఈ ఆసనం అనేది కుడి చేతని ఇలా తల క్రిందిగా తీసుకుందాము మీరు ఈ యొక్క ఆకారాన్ని చూసే ఉంటారు అనంత పద్మనాభుని యొక్క ఆకృతి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆయన యొక్క మూర్తి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటూ పైన ఎడమకాలు ఉంది కాబట్టి ఎడమకాలను అలా పైకెత్తి ఎడమ చేత్తు ఎడమకాల యొక్క బొటన వేల పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా అనంతాసనము ఇలా ఈ ఆసనంలో మీరు ఎంత సమయం ఉండగలిగితే అంత సమయం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి డౌన్ రిలాక్స్ చూసారు కదండి ఈ ఆసనము ఇదే ఆసనాన్ని రెండో వైపు అయితే చేద్దాము ఇలా ప్రక్కగా తిరిగి పడుకోవాలి ఇప్పుడు క్రిందగా ఎడమ చేయి ఉంది ఇలా ఎడమ చేతిని మన తల క్రిందిగా తీసుకొని పైన కుడికాళ్ళు ఉంది కుడికాళ్ళని పైకెత్తి కుడి చేత్తో కుడికాళ్ళ యొక్క బొటన వేళ పట్టుకొని ఇలా ప్రక్కగా తిరిగి చూస్తూ ఉండాలి డౌన్ రిలాక్స్ మకర ఆసన స్థితి ఇది కౌంటర్ ఆసనం ఇప్పుడు మనం సవాసనంలో ఆసనాలు అయితే చెప్పుకుందాము ముందుగా రెండు కాళ్ళు దగ్గరగా తీసుకోవాలి చేతులు నడుం ప్రక్కగా తీసుకుంటూ ఎలర్ట్ పోర్స్ సమస్థితి ఇలా సమస్థితి నుంచి మన యొక్క నడి నెత్తు భాగాన్ని నేల మీద తీసుకోవాలి అంటే మన యొక్క వెన్ను భాగాన్ని పైకి నెట్టుతూ నడి నెత్తు భాగాన్ని నేల మీదకి ఎలా తీసుకుంటామండి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ స్థితి నుంచి రెండు కాళ్ళని అలా ఒక మూడు అడుగులు గాలిలో పైకెత్తి చేతులు ముందుకు చాపుకోవాలి ఈ ఆసనం చేయడం వల్ల థైరాయిడ్ సంబంధిత సమస్యలు ఉంటే తొలగిపోతాయి అంటే మత్స్యాసనం ఇచ్చే ఫలితం కూడా ఈ ఆసనం ఇస్తుంది ఉత్తాన పాదాసనం ఇచ్చే ఫలితం కూడా ఈ ఆసనం అనేది ఇస్తుంది ఇలా ఈ ఆసనంలో మీరు ఎంత సమయం ఉండగలిగితే అంత సమయం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి సవాసన స్థితి తర్వాత ఈ ఆసనము సుప్త బద్ధ కోణాసనము ఈ ఆసనం అనేది స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా ఫైల్స్ ఫిస్సల్ ఫిషరీస్ లాంటి సమస్యలకు కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము మన యొక్క రెండు కాళ్ళని దగ్గరగా తీసుకొని రెండు పాదాల యొక్క వేళ్ళని కలుపుతూ రెండు పాదాలని లోపలికి తీసుకొని తొడలి రెండు నేలకు తాకడానికి ప్రయత్నించాలి అలా ప్రయత్నిస్తూ రెండు చేతులు ఈ విధంగా చిన్న ముద్రలో తీసుకుందాము ఇన్సోమినియా సమస్యకు కూడా ఈ ఆసనం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది
గర్భంతో ఉన్న స్త్రీలు అయితే మన యొక్క వీపు కింద భాగంలో ఒక ఎత్తుని వేసుకుంటూ అంటే తల నుంచి వీపు కింద భాగం వరకు ఎత్తుని వేసుకొని ఈ ఆసనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి సుఖ ప్రసవం అనేది అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క సుప్త బద్ధ కోణాసనం వలన రిలాక్స్ ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళ దగ్గరగా తీసుకుందాం ఎడమ చేతిని పూర్తిగా పైకి కుడి చేతిని పొట్టపై రెండు మోకాళ్ళు మరుచుకుంటూ ఎడమ చేతి దిశగా అలా స్థితి నుంచి మెల్లగా సిట్టింగ్ పొజిషన్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్ని మరలా మళ్ళీ వేరే ఆసనాలతో రేపటి తరగతిలో కలుద్దాము